गुड मॉर्निंग ऑल लवर वीडियो कौन सी दे वीडियो लर कौन सी दे सहेलम प्रायर उड़ दोटा एक मिनट बादशंद्र मोने लास्ट क्लास डिस्कोर बादशाह प्रधानपेट ह्यूमन ऐ पार्टे लेंसी प्रत्येक इन क्यों पर पवर ऑफ अकोमडेशन ओके इन वीडियो ऑफ आईटो इले वीडियो ऑफ आईटर ओण आरा वीडियो ऑफ आईटे ह्यूमन अवचुअल मीटिंग अब रिवीशन प्लान अरेजे रक्षो सहकूड़ी फ्री आव अल एट मणियोड़ी वे फैमिली पार्किल पो मेट एल सड़े ना बलप्रद यूटिलेस प्रत्येक प्रत्येक इया ओर पर अच्छे 
എന്ത് എന്റെ സിദ്ധത്തെ അതൊന്നും ഞാൻ സിദ്ധത്തിനോട് ചോദിച്ചോ സിദ്ധത്തിനോട് ലൈറ്റ് എൻട്രിങ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ മീഡിയത്തിലെ കൂടെ ആണോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചേ പിന്നെ ലെൻസിനൊരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് സിദ്ധത്തെ അതെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ക്യാൻഡലിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ക്യാൻഡിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ഇത് ക്യാൻഡിൽ ഇതാണ് ലെൻസ് അല്ലെ ഇതാണ് ലെൻസ് ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അതിന് സിദ്ധത്ത് പറഞ്ഞു ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സിദ്ധത്ത് ലെൻസ് തൊട്ട് ക്യാൻഡിൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ യൂന്ന് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലെൻസ് തൊട്ട് ക്യാൻഡ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ യൂന്ന് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ലെൻസ് തൊട്ട് ഈ സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെ 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 തെറ്റിക്കല്ലേ പറഞ്ഞോ ശരിയാ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാറാൻ പാടില്ല മാറുവോ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാറുവോ ഏ കണ്ണിങ്ങനെ വലുതാവും ചെറുതാവും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കോ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കോ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മാറ്റുന്ന പോലെ മാറുവോ മാറുവോ സിദ്ധത്തെ മാറൂല നിങ്ങക്ക് കിട്ടിയോ ആ മിനുനൊക്കെ കിട്ടിയോ കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് സ്ക്രീൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ മാറ്റുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റെക്റ്റിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല റെക്റ്റിനെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതായത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് മാറാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണോ നമ്മൾ ലോകത്ത് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണോ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണോ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ അല്ലല്ലോ അവർക്ക് അനങ്ങണ്ടേ അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം അവർക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരണം അല്ലെ അങ്ങനെ അവർ ഒബ്ജെക്ട് മാറുമ്പോ എന്താ പിള്ളേരെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള മിറർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടൂല ബ്ലർ ആയി പോകും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആളുകളെ ഒന്നും എന്ത് കാണൂല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണൂല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആളുകളെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട വരും ഓരോരുത്തരെ ചെവി പോയിട്ട് എടാ അത്ര അടുത്തല്ല ചെവി പോയിട്ടല്ല ഉറക്കെ പറയേണ്ട വരും എങ്ങനെയാണ് ആ എടാ എന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് നീങ്ങി നിൽക്കണം അവരോട് പറയേണ്ട വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നേക്കുന്നത് എന്താ പറയോ അതാണ് അതെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താ ഫാത്തിമ സി അനുഗ്രഹം ഒരുപാട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ഒബ്ജെക്ട് അടുത്തേക്ക് വരും തോറും ഒബ്ജെക്ട് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ കർവേച്ചർ കണ്ണിന്റെ കർവേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ണിന്റെ അല്ല ലെൻസിന്റെ ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും എന്ത് വലിയ അനുഗ്രഹം നോക്കി ഓക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ആ പവറിനെ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും അങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് എവിടെയാണെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പവറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ പവറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളല്ലേ പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും ആള് പറഞ്ഞോ ആ പവറിനെ എന്താ വിളിക്കുക അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പവറിനെ എന്താ വിളിക്കുക പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നാണ് പറയാ ക്ലിയർ ആണ് പിള്ളേരെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ ഓക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോട്ടോ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താ പിള്ളേരെ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ ടു ഫോം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം Okay, the ability of I to form an image on retina by adjusting the focal length. Focal length to adjust to change the gondu. Okay, and here green it is the control line,
is the power of accommodation. This is the power of accommodation. Okay. Musa ni lah, last last lah undar dah Musa. Musa last last ni lah undar dah, undar dah. Undar dah Musa, he? Undar ni lah. Undar ni lah, entuh itu dah. Panjir. Tak kurang class kita anda. Kita. Lelal. Kita mana? Kita mana? Nota kau berapa dah? Nota ni. Kau ni ni kita. Hey, ini dia kita. Kita korang kelas kita nota kita complete dia kita. Kajian belajar power of accommodation kajian. Abi ini adalah power of accommodation. Nampak kita kandang allah perhatian kita. Nampak kita allah power ana. Okay, nampak kita orang ini lalu nol. Nampak kita lensi nol lah. Oru perhatian kita ni. Ia adalah objek kita. Nalai mana kita karu ecu kuting korang cum image form jikya. Okay. Afi ni anda mana power of accommodation tu orangnya? Kanan ada cebara, kanan ada cebara. Ah, kanan ada cebara. Kemarin selesai cebara. Ini kita, ini kita kena naik dah. Output kita main ni dah. Kanan ada cebara. Kanan ada cebara. Kanan ada cebara. Ada kanan ada kerana ada kanan ada kerana ini. Please close your eyes. Apa no? Ini image form ni. Dega no orang ni. Even ini mana selesai oleh. Angko bandu karo bay. Angko bandu karo. Angin ni lebaraya. Kanan ada kerana. Ah, ini lah otak. Ada kanan ada kerana. Ability to. Ah. Ability to. Ability. Ini kerana manusia manusia itu barang manusia itu barang. Ada apa kerana kita? Dia kan orang. Kanan lagi, kanan lagi. Ah, itu barang. Ana, ini image form form dia. Ini kan orang dalam lipuri kan? Ini mana manusia ni? Ini ni Hindi atau ini Gujarat ni barang? Gujarat. Eh, barang. Ana, ana image form ni dia lah kalau retinal. Retinal image form je, kalau lah kalau dia kan orang dekat. Ana kan ada yang Tamil lagi ni barang ya, ini lah otak. Parah, tapi ni kari la. Ah, ada parah dah. Kau ability, enggane, enggane, enggane form jeikin, enggane image form jeikin dah. Ada mana pun. Ini dia yang baru tu. Ini dia tu. Ini dia tu. Ah, buku ni kita ini dia tu baca macam mana? Alah, alah. Bodi tu buku ni kita ini tu buku ni macam mana? Bodi tu buku ni kita ini tu buku ni macam mana? Ada orang tu parah ni ada kali kian tu parah ni. Ada enggane ada, enggane ada image form jeikin dia. Tengok macam apa persen tu. Enggane image form jeikin dah. Enggane image form jeikin dah. Parah no. Adjust, focal length adjust itu. Mungkin, focal length tengenya adjust ini, lens itu focal length tengenya adjust ini. Lens itu focal length. Ah, ah. Parjana, 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 parjana. Berapa orang ikut? Semua orang sedih cepat lara. Semua orang ikut. Kenapa? Ia tidak ada. Aku orang pelajar, parjana, parjana. Dan orang silam orang ini tidak ada. Okay, ini adalah kita kandang lens sendiri jadi cakap. Okay, mana sila ya? Ini adalah kita kandang lens. Semua orang kandang lah. Di Fatimah tu fitur kekor kau mahu jual Fatimah tu fitur ni lepera kerana orang ni. Lepera kerana orang ni. Bodi orang ni deh. Yes sir. Ah, lepera kerana orang ni ni lah. Ni lah. Ada mana orang ni kerja? Wah, ni ni orang kau. Lens itu kita tujuh orang kau mahu jual. Okay, berapa orang kau dah? Berapa orang kau dah? Itu orang kemana? Nalai resol lo topik apa? Pernah jadi apa? Okay, nama orang ini orang ini karvecha rajis ini mana pernah jadi? Dengan kau itu talperi lalu kekan? Okay, deh. Ibu orang itu kau. Karvecha orang ini rajis ini mana itu? Itu ada pada nama orang nilai level lalu lens. Itu. Apa ini lens ini? Ini lens ini nama center of karvecha orang ini kerana ini. Okay, ini respi yang mana part mana? Okay, apa ini center of karvecha orang ini ada ikim? Deh. Ini ada ikim. Alah, ini center of karvecha ini mana? Ini fokus itu sepos. Nama kita berapa kuda? Okay. Ini entah sampai ke mana reo. E lens untuk beli dah ini jadi cakap. E lens untuk, untuk, entah entah ini kerwecuru korang cuci korannya tadinya ni beli dah. Kerwecuru korian orang na, ah, curun diri ke mana? Lak kerwecuru itu lah sampai kerwecuru korian orang na, ah, tadinya beli dah. Korang cuci korai kudi entah diri ke mana? Nampak tak? Anda kerwecuru kuda orang na tadinya ni kerwecuru awak na ini ada. Ini kerwecuru kuda mana entah beli dah sampai ke mana? Entah diri ke sampai ke mana? Dey, itu bahagam ayat la spearum beli dah oleh beli rezeki na. Itu bahagam ayat la spearum ini um beli dah. Anggana spearum beli dah umbo center of curvature mari le. Alah center of curvature korai kuri distance korai kuri distance wando. Anggana beri beri dia ada kelal distance ayat la focal length tu maru le. Focal length tu kudu. Nengko mana sila ya? 
ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഞാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫിഗർ വരച്ചു ഇത് കൊളായി ദുരന്തായി ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കോട്ടെ പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നോളണേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നും കാണാണ്ട് പഠിക്കുന്ന സംഭവമല്ല ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡലൻസ് പിന്നെ അത് തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൽ ലെൻസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോ ഈ ലെൻസിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇതാ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പീയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇത് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പീയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ആണ് അവിടുത്തെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും അതെ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐഡിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറെ കൂടി കർവഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കർവേച്ചർ കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ കർവേച്ചർ ഇതിന്റെ കൂടി കഴിഞ്ഞത് കുറെ കൂടി കർവഡാവില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കുറെ കൂടി കർവഡായി മാറി ഓക്കെ അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതെ ഇത് ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്പിയർ ചെറുതായി അല്ലെ ഇത് ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്പിയർ ചെറുതായില്ലേ ഇത് ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്പിയർ ചെറുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എന്ത് എന്ത് കുറെ കൂടി ചെറുതായി എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ചെറുതായി അതിന്റെ സെന്ററിലാണല്ലോ ഫോക്കൽ ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും കുറവായി അതായത് കണ്ട പിള്ളേരെ അതായത് കർവേച്ചർ കൂടി ഇപ്പോ ലെൻസിന്റെ കർവ സോറി കർവേച്ചർ കുറവാണെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ കർവേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും കണ്ടോ കർവേച്ചർ കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കർവേച്ചർ കൂടി ഇപ്പോഴോ അതായത് കുറെ കൂടി കർവഡായി വന്നപ്പോ ഓക്കെ കർവേച്ചർ കൂടി ഇപ്പോ കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ഇവിടെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ട് ആ മസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സിലിയറി മസിൽസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദേ എവിടെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഐഡ ലെൻസിനോട് ചേർന്ന ഒരു മസിൽ കണ്ടോ അതെ സിലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓക്കെ ഈ മസിൽ അയ്യോ പോയോ ഹൈലൈറ്റർ മാറി കളർ മാറിപ്പോയി ഓക്കെ ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം സീലിയറി മസിൽസ് കണ്ടോ പിള്ളേരെ ഈ സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് ഈ സീലിയറി മസിൽസ് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ ഇതിങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് അടുത്തേക്ക് വരും തോറും ദൂരേക്ക് വരും തോറും അതിങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഇനി എഴുതിക്കോ ഉണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് നിയർ ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി സീലിയറി മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സീലിയറി മസിൽസ് ചുരുങ്ങുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ കൂടും അത് കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐ ഡിക്രീസസ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ എന്റെ സെക്കൻഡേ സമരൊന്നും വരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോഴോ വൈൽ ലുക്കിംഗ് ഫാർ ഒബ്ജക്ട് ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫോക്ക് സീലിയർ മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും റിലാക്സ്ഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത സാധനം എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ കുറെ അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് രണ്ടാമത
ഒബ്ജക്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പവർ ഓഫ് പക്കോ പവർ ഓഫ് പക്കോ ഡേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് ഐഡ ഫോ ഐഡ കർവേച്ചർ സോറി ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പൊസിഷൻ എവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇമേജ് റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ability of eye to form an image on retina by changing its focal length rosemary ko varichu kanya rasila tasneem varichu kanya illa sir പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഫാത്തിമ രാസർ വരച്ചാ വരച്ചു നമുക്ക് ഇനി രണ്ടു നേരം കൊണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലോ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമല്ലോ ഫർസാന സി എസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരൂ എന്താണ് ഫോക്കൽ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ മലയാളത്തിൽ മതി മലയാളത്തിൽ മതി പറഞ്ഞോ ബുക്ക് നോക്കണ്ട ബുക്ക് നോക്കണ്ട ബുക്ക് നോക്കാണ്ട് പറ എന്താ ഫോക്കൽ ഇതാ പറയുന്നേ പറഞ്ഞോ ദേ പറഞ്ഞു അല്ല മലയാളത്തിൽ വൺസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോ കണ്ണിന്റെ എബിലിറ്റി ഇമേജ് കാണാനോ എന്താ എബിലിറ്റി ഇമേജ് കാണാനോ ഇമേജ് കാണോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ അടുത്തിരുന്നാലും ദൂരെ ഇരുന്നാലും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണിച്ചു തരുന്ന എങ്ങനെ ലെൻസ് അല്ല ഇപ്പോ കണ്ണ് ഏ ഇമേജ് ഓൺ ദി റെറ്റിന എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന എന്ത് എന്ത് കാര്യം അവിടെ ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്ലാസിന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒന്നും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ ദേ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ലെൻസിന്റെ ഒന്നും ദേ എവിടെ അത് പോയോ അതാ ഈ ലെൻസിന്റെ ഒന്നും ഫോക്കൽ ലെങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലെൻസ് അല്ലേ കോൺവെക്സ് ഇതിന്റെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേരിങ് ദ കർവേച്ചർ അല്ലെ കർവേച്ചർ വേരി ചെയ്യും അതായത് ലെൻസ് തിക്കാവും തിന്നാവും അത് ഇതിൽ പറ്റുമോ ഇതിൽ പറ്റൂല കാരണം ഇത് റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ്സിൽ പറ്റൂല ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണില് അങ്ങ് ഗ്ലാസ് അല്ല എന്ത് ചെയ്യും അതെന്താ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജെല്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാനും തിക്കാക്കാനും തിന്നാക്കാനും പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ കറുവച്ചു കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇതാ ഫിഗറി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണിച്ചിരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല പിള്ളേരെ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്ത ഉണ്ടോ ഡൗട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഓക്കെ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നിയർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫാർ പോയിന്റ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നിയർ പോയിന്റും ഫാർ പോയിന്റും ഹെഡിങ് കൊടുത്ത പിള്ളേരെ നിയർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫാർ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നയന നമ്മൾ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷനിൽ ബുക്ക് നോക്കാണ്ട് പറ നയന ബുക്ക് നോക്കാണ്ട് പറയൂ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു 
ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആരുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഏ ആരുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ില്ലേ <laughs> ഇല്ല വലിയ സുഖമില്ല ഓക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എപ്പോ എവിടെ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയില്ലേ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ എന്ന് പറയില്ലേ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജോ താഴെ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു രൂപ അടച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഇ എം ഐ ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വള്ളിക്കെട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എവിടെ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരല്പം പൊറോട്ട് ഇറക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിയർ പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയാം നമ്മുടെ നിയർ പോയിന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയോ എത്ര ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ചുമ്മാ നോക്കി ഇതേ അഫ്രിൻ യൂസഫ് ഒന്ന് നോക്കി പറയും അഫ്രിനെ അഫ്രിന്റെ നിയർ പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കി പറയാ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയോ ഏരെ ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ മതി അഫ്രിന് അഫ്രിനാണ് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും അത് ഏകദേശം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പിടിക്കുമ്പോൾ അഫ്രിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഇത്ര ആ കാണാൻ പറ്റുന്ന വായിക്കാൻ പറ്റണോ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊറോട്ട് പൊറോട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതേ കണ്ടോ ആ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയാലും പിള്ളേർ എന്താ നിയർ പോയിന്റ് എന്നാ ഓക്കെ എഴുതാം ടു സി ആൻഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ടു സി നിയർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫാർ പോയിന്റ് ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തില്ലേ ടു സി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് കംഫർട്ടബിളി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് കംഫോർട്ട് ആയിട്ടും ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടും ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഹെഡ് എഴുതി കൊടുത്തോ ടു ടു സി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് കംഫോർട്ടബിളി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ടു സി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് കംഫോർട്ടബിളി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി യു മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി പിടിക്കണം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ അല്ല പതിനഞ്ചിൽ പിടിച്ചാലും നീ നോക്കി പിള്ളേരെ പതിനഞ്ചല്ല ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ചിൽ പിടിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ചിൽ പിടിച്ചാൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര കംഫോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ചെറിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കുറെ കൂടി ഒന്ന് ദൂരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോഴാണോ ഒന്നോടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് പൊറോട്ട് ഇറങ്ങി പൊറോട്ട് ഇറങ്ങി ഇട്ട് നമുക്കൊരു കേട്ടോ കുറച്ച് പൊറോട്ട് ഇറങ്ങി ഇതേ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് സോറി ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഒരു ഹെൽത്തി വിഷൻ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഐ ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിമ്മൻ നല്ലതായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐയുടെ ഈ പറയുന്ന നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതിയേ യു മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അത്രയല്ല എഴുതിയേ യു മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി ഐസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ
distance at which the minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain okay objects can be seen most distinctly distinctly without strain okay nammada kannu adhigam strain illaandu comfort aayittu okay most distinctly without strain okay is called a near point is called near point okay 25 cm for healthy vision 25 cm for healthy vision daana near point ennu parayunna ini adutha endana far point okay hisham ഹിഷാമിന് ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട് വരെ കാണാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഷാമിന് എത്ര ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട് വരെ കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാം എത്ര വരും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ല സാർ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ല ഭീമാഷി അഭിഷേമിയാ അറിയാവോ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഭീമാഷമ്മ നമ്മൾ പറയാറ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാറ് ദൂരെ ദൂരേക്ക് എന്താ പറയാറ് അറിയില്ലാത്തപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ലാത്തപ്പോ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ഏ ആർക്ക് പറയാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ദൂരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഓക്കെ എഴുതി കേട്ടോ എന്താ പറയാ ദ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ് ടു വിച്ച് ദ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ് ടു വിച്ച് ദ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ് ടു വിച്ച് i can see objects clearly is known as far point i can see objects clearly is known as far point okay far point ennu parayunnathu endha irikkum infinity irikkum infinity for normal i okay ennal ennal chila aalukalku ഓക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട് ഇവരുടെ ഫാർ പോയിന്റ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ അതുപോലെ ചിലർക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതായത് അവരുടെ നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കില്ല അവരോട് അവർ പറയും ആടാ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല കുറെ കൂടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിന്നാലാണ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരുകൾ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പേരുകൾ പറയാം ഒരാളെ നയന ആ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത നയന ഒന്ന് പേര് പറയാവോ ഇപ്പൊ വന്ന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയില്ല നയന നയന ഒന്ന് പറയാവോ പേര് പറയാവോ ഏ നയനയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് നയന രാവിലെ ചായ കുടിച്ചോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോ എന്റെ പൊന്ന് നയന ആ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാ കണ്ണിന്റെ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തതല്ലേ ആ കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തത് ഈ ആൾക്കാർ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് 
അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട് കാണാൻ പറ്റാണ്ടായി അതും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റ് അതായത് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട് കാണാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അതായത് അവർക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് സൈറ്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട് കാണാത്തവർക്ക് ദൂരെയുള്ള കാണാനുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർക്ക് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റും രണ്ടാണ് ലോങ് സൈറ്റും പിന്നെയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാണ് പറയുന്നുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നോ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് വിഷൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മയോപ്പിയ മയോപ്പിയ എം വൈ ഒ പി ഐ മയോപ്പിയ ഓക്കെ എന്താ മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഹാന ഏ നിഹാന ആ പറഞ്ഞോ എന്താ മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കുക മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ഇത് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ മയോപ്പിയ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് മൈ ഞാൻ അല്ലെ മൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ അടുത്തുള്ള ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്തുള്ളത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ചുമ്മാ പൊട്ടത്തിലാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എന്റെ അടുത്തുള്ള എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാണാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് പണ്ട് എപ്പോഴും മാറി പോകുന്ന ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഷോർട്ട് അവർക്ക് സൈറ്റ് ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് നോ സൈറ്റ് എന്നല്ലോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അടുത്തുള്ളത് കാണാം അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എവിടെയുള്ളതാണ് ദൂരെയുള്ളതാണ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ കാരണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആരൊരു വിഷനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വിഷൻ നമ്മുടെ വിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ നയനെ കാണുന്നത് പോലെ ആണല്ലോ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പോലെ അല്ലെ നയനെ കാണുന്നത് പോലെ ആണോ ബാക്കിയുള്ളവരും കാഴ്ച കാണുന്നത് നയനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഷോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന മിക്ക പിള്ളേർ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എവിടെയാന്ന് അറിയാം അവർ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോൾ പുറലിരിക്കുന്ന അല്ലെ മനു രാജേഷ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും ഇവന് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവൂല അപ്പൊ പറയും അയ്യോ മനുവിനും രാജേഷിനൊക്കെ കാണില്ലല്ലോ എനിക്ക് കാണില്ലല്ലോ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയും ആടാ നീ എന്ന ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്നോളാൻ പറയും അവന്റെ അസുഖം എന്താണ് അമിനു ലോങ് സൈറ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ അവന് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ എന്ന് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും ക്യാൻ സി നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർലി ക്യാൻ സി can see nearby objects clearly clear aayittu kaanan pattum but pakshe ivarku endu kaanan pattilla dooriyulla object ne cannot see distinct ob, distant object distinctly but cannot see distant object distinctly അതായത് അവരുടെ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിനേക്കാളും കുറെ കൂടി അടുത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഫാർ പോയിന്റ് ഈസ് നിയർ ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഫാർ പോയിന്റ് ഈസ് നിയർ ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി അവർക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കില്ല അതിന് കുറെ കൂടി മുന്നിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ അതായത് ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജെക്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്ററെ അവരുടെ റെറ്റിനയിൽ ചെല്ലുന്നില്ല ഓക്കെ ദൂരെ ഒബ്ജെക്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ റെറ്റിനയിൽ ചെല്ലുന്നില്ല അവരുടെ റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലായിരിക്കും ചെല്ലുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും തോറും അത് റെറ്റിനയിലേക്ക് ചെല്ലും ഓക്കെ കുറെ കൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ റെറ്റിനയിൽ ചെന്ന് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് റെറ്റിന ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് റെറ്റിന ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് റെറ്റിന റെറ്റിനയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച പിള്ളേരെ അൽഫിഫ മുഹമ്മദ് ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ നീ എന്നാ ബാദിഷ കോമസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് സർക്കിളാ ബാദുഷ മാത്സ് എവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ മാത്സ് എത്തി ആപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിയാ കെമിസ്ട്രിയോ ആ നമ്മൾ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഓഹോ പേടിക്കണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് തീരും അല്ല ലാസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ കുഴപ്പമില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരും മോമാഷി കൊണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതെ ആ ഓക്കെ കണ്ടില്ല ആ ഓക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ജോയിൻ ചെയ്തേ ആണോ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഈ കാഴ്ച ഉദയുന്നത് പോക്കലിങ്ങുമ്പോഴാണോ എന്നടാ കാഴ്ച ഉദയുന്നത് പോക്കലിങ്ങ് ഉദയുമ്പോഴാണോ രണ്ട് രീതിക്കും വരാം രണ്ട് രീതിക്കും വരാം ഒന്നല്ലെ അത് വലുതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാവാം ഐബോ അതായത് ലെൻസിന്റെ ഐബോൾ ഐബോൾ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് പ്രായമായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ സീലിയറി മസിൽസ് വികസിക്കാനും ചുരുങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ പ്രായമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മസിൽസിന് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ചുരുങ്ങാനൊക്കെ പ്രശ്നം വരും അന്നേരം അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് വരും കാരണം അവർ വികസിക്കാനും ചുരുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഈ ലെൻസിന് ലെൻസിങ്ങനെ വലുതാവും ചെറുതാവും ചെയ്യുവാണല്ലോ ചെയ്യാം ഒബ്ജക്ട് അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർ ദൂരേക്ക് വരുന്നവർ അത് പറ്റാണ്ട് വരും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലാത്തോണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ പിള്ളേരെ പരിഹരിക്കുക ഈ ലെൻസ് അതായത് ഈ ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെന്ന് വീഴിക്കും എന്താ വഴിയുള്ള എന്തിനു വഴിയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ത് വഴിയുള്ള അതായത് ഇപ്പൊ അത് കൺവേർ ചെയ്യിക്കുമല്ലേ ആ ലെ ആ ആ ലൈറ്ററെ കുറെ കൂടി ഡൈവേർ ചെയ്യിച്ച് അതങ്ങ് നീണ്ടു പോയി അവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തോളേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ആ ആ അതായത് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് മറ്റൊരു ലെൻസ് വെച്ചാലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഐഡിയ ഓക്കെ അതായത് കണ്ണിന്റെ ലെൻസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ വേറൊരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലൈറ്ററെ ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വീഴിക്കുവാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ലൈറ്റർ പോകുന്നേ ആ ലൈറ്റർ ഒരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് പൊടിക്കൊന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ണിന്റെ ലെൻസിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴിക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ അത് കുറെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തോളും ദൂരത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ലെൻസ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റ കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺവെക്സ് വെച്ചാലുള്ള കോമഡി പറഞ്ഞുതരാം കോൺവെക്സ് വെച്ച് കോമഡി ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ 
അല്ല എനിക്ക് ആ കോമഡി പറയണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അതെ കോൺവെക്സ് വെച്ച് എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ഉണ്ട് വെക്കുന്നു ഇത് ആകെ ആദ്യം ഒന്ന് കൺവേർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ലെൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആദ്യം കുറെ കൂടി ഇപ്പോഴേ അവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ കുറെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനകത്തേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാവോ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാവോ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ഇതാ ഈ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണം എഴുതുക കേട്ടോ ഈ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണം ഇപ്പൊ ആഞ്ചു ചോദിച്ച പോലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നോണ്ടാണ് അല്ലെ എക്സസീവ് കറ എന്താ പറയാ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എക്സസീവ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ഐലൻസ് ഐലൻസിന്റെ കർവേച്ചർ വലുതാവുക എക്സസീവ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ഐ ലെൻസ് ഐലൻസിന്റെ കർവേച്ചർ വലുതാവുക ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞതായി പോവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐബോൾ ഐബോൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക ഐബോൾ വലുതാവുക ഓക്കെ ഓർ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ഐബോൾ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ഐബോൾ ഒന്നല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാ ഐലൻസിന്റെ കർവേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചെറുതായി പോകുമല്ലോ ഓക്കെ അന്നേരം അത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിലോ ഐബോൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ മാറ്റി വെച്ചത് പോലെയാണ് അല്ലെ ഐബോൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ റെറ്റിനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുക ഇതിനുള്ള റെമഡി എന്താണ് റെമഡിയാണ് ബൈ യൂസിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിള്ളേരെ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് എങ്ങനെയാ പരിഹരിക്കുന്നേ ഇതാ കാണാം ഓക്കെ കണ്ട ആ വന്ന ലൈറ്ററെ ആദ്യം ഒന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്യിക്കുന്നു കണ്ട ഒന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്തിട്ട് ലെൻസിലേക്ക് വിടുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറെ കൂടി നീളത്തിൽ പോയിട്ട് കുറെ കൂടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പവർ അനുസരിച്ചാട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെ പവർ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഈ ലെൻസ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈപ്പ് ലെൻസ് അല്ലല്ലോ ആ റോസ്മേരിക്ക് ഏത് ലെൻസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺവെക്സ് ആണോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണോ ലോങ് സൈറ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നിന്റെ ഷോർട്ട് സൈറ്റാ ഓ അപ്പൊ നീ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ എഴുതിക്കോ ഒന്ന് ഡൈവേർ ചെയ്യിക്കുക കേട്ടോ ലെൻസിൽ എത്തിച്ചിട്ടേ ഒന്ന് ഡൈവർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പറഞ്ഞോ ഇത് വരയ്ക്കണോന്നോ എന്റെ ആമിനു എക്സാമിന് ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റ് എഴുതുന്ന ഡ്രോ എ ഡയഗ്ര എന്ന് കേട്ടോ മറ്റും വരച്ചില്ല ബായിത്ത് വരച്ചാ ഇത് വരയ്ക്കണം അത് ഡിഫക്റ്റാ ഇത് റെമഡിയാണ് കേട്ടോ രണ്ടും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഒരു ചിത്രം വരച്ച് വിശദീകരിക്കാന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ തീർന്നില്ലേ വരച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ലൈറ്ററേസിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് ഡൈവർ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് അടുത്ത് വിടുന്നു അങ്ങനെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓക്കെ
Tarik. കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ണൂര് അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് പഠിക്കാം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഓക്കെ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്താണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്തായിരിക്കും ബ്രസീല ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാർ സൈറ്റ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണം കേട്ടോ പക്ഷെ കുറെ കാര്യം മാറ്റം വരൂ അല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻ സി നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട് ക്ലിയർലി എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഇവിടെയോ ക്യാൻ സി ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർലി ഇവർക്ക് ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും can see can see distant object clearly ivarku dooriyulla object ne clear aayittu kaanam but pakshe but cannot see nearby object distinctly aduthulla object ne angane distinct aayittu kaanan pattilla cannot see nearby object distinctly ഓക്കെ ഇവരുടെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പേഴ്സൺ ഉള്ള നിയർ പോയിന്റിലും അവർക്ക് കുറെ കൂടി മുന്നിലായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നാലും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് നിയർ പോയിന്റ് ഈസ് ഫാർദർ എവേ ഫ്രം നോർമൽ നിയർ പോയിന്റ് ഓക്കെ നിയർ പോയിന്റ് ഈസ് അല്ലെ നിയർ പോയിന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നിയർ പോയിന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആ അത് മതി അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നിയർ പോയിന്റ് ഇവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇതാ ഓക്കെ കണ്ട ഇവരുടെ കണ്ട റേ എവിടെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ റെക്റ്റിനയിലാണ് റെക്റ്റിനയുടെ മുന്നിലാണ് റെക്റ്റിനയുടെ പുറയിലാണോ നിഹാന റെക്റ്റിനയുടെ മുന്നിലാണ് റെക്റ്റിനയുടെ പുറയിലാണോ ലൈറ്റർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റെറ്റിനയുടെ പുറയിലാണ് ബിഹൈൻഡ് ദറ്റിന റെറ്റിനയുടെ പുറകിലാണ് ഇവർക്ക് ലൈറ്റർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാ ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാ ഡിഫക്റ്റ് ആ ഈ ഫിഗർ വരച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചോ കേട്ടോ
ഓക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും അതായത് മയോപ്പിയയും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും അങ്ങനെയുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്നാ പറയാം ഓക്കെ അത് കാരണം അതിനകത്ത് കോൺഗേവും ഉണ്ടാവും കോൺവെക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പർ പോർഷൻ കോൺഗേവും ആയിരിക്കും ബോട്ടം പോർഷൻ കോൺവെക്സും ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ മറ്റേ റോസ്മേരിക്ക് അതാണുള്ളത് മൂസ മറിച്ചു കഴിഞ്ഞോടാ മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എങ്ങനെ പിള്ളേർ ഇത് പരിഹരിക്ക ഈ ലൈറ്ററിനെ കുറെ കൂടി കൺവെർജ് ചെയ്യിച്ച പോരെ അല്ലെ അല്ലെ കൺവെർജിങ് പവർ കൺവെർജിങ് പവർ കുറെ കൂടി കൂട്ടിയാ പോരെ എങ്ങനെ ഈ കൺവെർജിങ് പവർ കൂട്ടുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അഫീഫ നമ്മൾ ആ ലെൻസിന്റെ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും നമ്മള് പറഞ്ഞോ ലെൻസ് എന്ത് പറയാൻ അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കണൊന്നും അഫീഫ കേക്കണ അല്ലേ പഠിപ്പിക്കണൊന്നും കേക്കണ അപ്പോ അടുത്താരായിരിക്കുന്നേ അടുത്താരായിരിക്കുന്നേ തന്നോട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറ കേട്ടോ ആ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്നോടെ പറയാം ഒന്നോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ ഒന്നോടെ പറയാം ഈ പോരായ്മ എങ്ങനെയാ അഫീഫ നമ്മൾ പരിഹരിക്ക ഈ പോരായ്മ എങ്ങനെയാ പരിഹരിക്ക ഇതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കും കോൺഗേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ ഏ കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺഗേവ് യൂസ് ചെയ്ത എന്താ കുഴപ്പം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ കോൺവെക്സ് പറയാം കോൺഗേവ് യൂസ് ചെയ്ത എന്താ കുഴപ്പം ഏ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ അഫീഫ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇയാളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നേ ഈ വരുന്ന ലൈറ്ററെ അല്ലെ വരുന്ന ലൈറ്ററെ കുറെ കൂടി ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇയാളുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ റെഡിൽ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തു ഒരു കോൺഗേവ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ ലൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കൂടി ഡൈവേർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇയാളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും അഫീഫ സംഭവിക്കുക അഫീഫ എന്താ സംഭവിക്കുക അഫീഫ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ല കേട്ടോ അല്ല ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് അല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കൂല കേട്ടോ ഏ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചുമ്മാ അതിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇരുത്താലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ബിഫാസ് അല്ല എന്താ സംഭവിക്കണ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ സംഭവിക്കുക കോൺ കേവി യൂസ് ചെയ്താ ആ ഒന്നും കൂടെ അത് ഡൈവേർജ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോവും ആ ലൈറ്റർ കുറെ കൂടി മാറിയിട്ടായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺ കേവ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും എന്നറിയോ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലൈറ്ററെ കുറെ കൂടി കൺവേർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ആ ലൈറ്ററെ കൺവേർ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വിടുന്നത് ലെൻസിലേക്ക് വിടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് റെറ്റിനയിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് എഴുതിക്കുക പിള്ളേരെ അല്ല അതിന് റെമഡി അതിന്റെ നമ്മൾ റീസൺ എഴുതിയല്ലോ അതൊക്കെ എഴുതണ്ട അല്ലെ റീസൺ എഴുതിയ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി പോയി നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെ എഴുതിയത് നോക്കി ആദ്യം ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഓബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോം ടു ബി അത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്ട് എന്തൊക്കെ ഈ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണം റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആർക്ക് പറയാം ഈ ഡിഫക്റ്റിനുള്ള കാരണം റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് പറഞ്ഞോ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കും പിള്ളേരെ ഈ റീസൺ കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയതാണോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ആ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വിളിക്കാണ്ടായിരിക്കും തന്നെ പറഞ്ഞോ ആ എന്താ കാരണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയാണോ കൂടുകയാണോ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൂടുതലല്ലേ മോളെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതലല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കുറെ കൂടി ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐലൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ 
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കർവേച്ചറിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ വേണേൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ എക്സസീവ് കർവേച്ചർ അല്ലെ അപ്പൊ കർവേച്ചർ കുറയുക ഓക്കെ കർവേച്ചർ കുറയാന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കണ്ടിന്റ ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറെ കൂടി മുന്നിലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് രണ്ട് സെക്കൻഡേ അല്ല ഇവിടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ആ ഓക്കെ ആ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ശരിയാ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ അതെ ഇങ്ങനെ കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ വിടുന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്പീർ വലുതാവും ഫോക്കസ് വലുതാവും അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും സെയിം മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഓർ അല്ലെങ്കിലോ ഐബോളിന്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ആയി പോവാ ഓക്കെ ഐബോൾ ഹാസ് ബിക്കം ടു സ്മോൾ ഐബോൾ ചെറുതായി പോവുക ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പരിഹരിക്കുക റെമഡി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കും ബൈ യൂസിങ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബൈ യൂസിങ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ പവർ ഓക്കെ എഴുതിക്കോട്ടോ വരച്ചെടുത്തോ ഇതാ രണ്ട് നിയർ പോയിന്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് മേളിത്തെ ഫ്യൂർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ എൻഡാഷ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അയാളുടെ നിയർ പോയിന്റ് ആണ് അയാളുടെ നിയർ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച അല്ലെ സോറി എന്നും എൻഡാഷും ഉണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നോർമൽ നിയർ പോയിന്റ് മറ്റേത് ഈ അസുഖമുള്ള ആളുടെ അതായത് ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപിയ എന്നുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ആളുടെ നിയർ പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടും ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിടത്ത് ലൈറ്റ് വന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത്രയും കാണിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ എൻഡാഷ് നോട്ടുള്ള വരച്ചാലും മതി മാർക്ക് കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ചെല്ലുന്നതും അത് അവിടെ പോയി റെറ്റിനിൽ ഫോക്കസ് ആവുന്നതും കാണിക്കും കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കൂടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രസ് ബേ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫക്റ്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രായം പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സിലിറി മസിൽസിന് ചുരുങ്ങാനും വികസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഐലൻസിനെ കർവേച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നം കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ പ്രസ് ബയോപ്പിയ അത് അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പ്രസ് ബയോപ്പിയ
ഓക്കെ അതായത് ഐയുടെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രായം കൂടും തോറും കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ഐ യൂഷ്വലി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഏജിങ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ഐ usually decreases with aging usually decreases with aging okay angana alla aalukalku endu cheyan pattilla avarku adithulla objectsukale clear aayittu kaananayittu pattilla kaaranam ciliary muscles ne churungan prayasa irikkum okay അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സിലേറി മസിൽസിന് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അടുത്തുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സി നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട് കംഫർട്ടബിളി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സി നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിളി Okay, then the car is weakening of ciliary muscles due to the weakening of ciliary muscles. Allee, flexibility of eye lens is very important. Due to the weakening of ciliary muscles. Okay, due to the weakening of ciliary muscles. Or diminishing flexibility of eye lens. Eye lens is very important. diminishing flexibility of islands idu engena namaku overcome cheyam by using a convex lens convex lens ubhayochittu namaku idu overcome cheyam okay it can be overcome using convex lens of suitable power കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞല്ലേ ബാദുഷ കഴിഞ്ഞല്ലടാ താഴേക്ക് ഒന്ന് കൊടുന്നോട്ടെ താഴേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണേ ഇത് എഴുതുവാണോ ഇപ്പൊ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും എഴുതണവർ എഴുതിക്കോ കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരും എഴുതുന്നില്ല അൻസൽ കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാ പിടിച്ചോ ആ യെസ് പറഞ്ഞോ എന്താണ് Diminishing flexibility of islands. That's what I'm going to do. What's the first question? Come on, come on, come on. Let's go to Arshad. 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 how is the condition of the ciliary muscle by to watching a distant object 
ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോ സിലേറി മസിൽസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ പോലെ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോ സിലേറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യാം ശരിക്കും ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടാണ് ചെയ്യാ ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അത് തന്നെ റൈറ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടണം അല്ലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കർവേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം അപ്പൊ ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാ കർവേച്ചർ കുറയാ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണോ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി അവിടെ എഴുതി വെക്കണേ എഴുതി വെച്ചോന്ന കേട്ടോ വെൻ ലുക്കിംഗ് ലെറ്റ് എസ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ലെറ്റ് എസ് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സിലേറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യും സിലേറി ആ പറഞ്ഞോ റിലാക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അതായത് റിലാ ചുരുങ്ങ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരില്ലട മോനെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി അതായത് വലുതാവുക ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് ചുരുങ്ങും അതേ ചുരുങ്ങിയിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥ പിന്നെയും ചുരുങ്ങുന്നു പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാ റിലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചുരുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കുക അപ്പൊ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ലെൻസ് തിക്കാവുന്നത് അപ്പൊ കർവേച്ചർ കൂടും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയും ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കർവേച്ചർ കൂടും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സോറി കർവേച്ചർ കുറയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ സിലേറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അവിടെ സിലേറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോ കർവേച്ചർ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യാം അല്ലെ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഭയങ്കര കർവിടാണ് ഇത് ഭയങ്കര കർവിടാന്ന് പറയും അല്ലെ കർവേച്ചർ കൂടി എന്ന് പറയും റിലാക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നോക്കി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ലെൻസ് തിന്നാവുന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ലെൻസ് ബിക്കം തിന്നത് വലിച്ചു വരി എഴുതാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാ അതൊക്കെ കേട്ടോ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് കാരണം ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ ലൈറ്റ് അതായത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലല്ലേ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആവുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്നു അത്രയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടിയ ഇത് വേണ്ട യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടണം അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത റോസ് മേരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ A a child sitting at a back bench of a classroom is unable to see the letters on the board clearly. Ah, back the... bench ിൽ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോർഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഏതാ മോളെ ഡിഫെക്ട് എങ്ങനെയാ പരിഹരിക്കുക ദൂരെയുള്ളത് കാണാനാവുന്നില്ല ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ മതി മാറിപ്പോയില്ല കേട്ടോ ഞാനൊക്കെ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആദ്യം പഠിച്ചത് അത് ഏത് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചതാണ് ഏത് ലോങ് സൈറ്റ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺവെക്സ് കേട്ടോ മാറിപ്പോരുതേ ഷോർട്ട് കോൺ കേവ് ലോങ് കോൺവെക്സ് അടുത്ത സിദ്ധത്തെ അടുത്ത വായിച്ചോ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലോ എഴുതണോ ഡാൻസ് അല്ല അത് എഴുതണോ ഏതാ <laughs> 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 അതാ പ്രശ്നം കേട്ടോ ലോങ് സൈറ്റ് ദൂരെയുള്ള കാണാന്നല്ല മോള അർത്ഥം ലോങ് നോട്ട് സൈറ്റ് എന്നല്ലോ ലോങ് സൈറ്റ് എന്നല്ല പറയാ അപ്പൊ ഏതാ അസുഖം സത്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അവള് തെറ്റു വരുന്ന കാരണം എന്താ പറയാ നമ്മള് ദൂരെയുള്ള കാണാൻ പറ്റില്ല പറയുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ല അയാൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ദൂരെയുള്ള കാണാം അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ല ദൂരെയുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തുള്ള അയാൾക്ക് കാണാം ഷോർട്ട് സൈറ്റ് തിരിച്ചു പറയാൻ
ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ച സാധനം ഇപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറോളായി അല്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാം അല്ല അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ആ എന്നിട്ട് പോയിട്ടോ പോയിട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം വേണമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ആ പ്രിസം ആ പ്രിസം പിന്നോക്കം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേ കേട്ടോ ആ പ്രിസവും പിന്നും പ്രിസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തോ പിന്നെ പേപ്പർ പിൻ പേപ്പർ പിൻ എന്തെല്ലാ പേപ്പർ പിൻ ഇല്ലേ അയ്യോ പണി വാളി ഇത് മേടിച്ചില്ല അല്ലേ ഒരു പിന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടിയാ ആ പിന്നെ കുഴപ്പം പിന്നെവിടെ പോയി അപ്പോ നോക്കാം എന്റെ വീട് എവിടെയാ എവിടെ ചേട്ടാ അവിടെ പോണോ പോണോ നീ എന്നെ അറിയോ അതല്ലടാ എല്ലാ അല്ലാണ്ട് അറിയാവോ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറുട അവിടെ മേളിലോട്ട് പോണോടാ തൻഹാ മാറ്റിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത പിള്ളേരെ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 
ഇതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വേറെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ വേറൊരു സെക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ തിരിക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഐ അതിന്റെ റെമഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഐ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്താ പേരെന്താ ഹ്യൂമൻ ഐ ആൻഡ് വേൾഡ് ഓഫ് വിഷൻ വേൾഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി വേൾഡ് ഓഫ് വിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിസത്തിലൂടെ ഉള്ള ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലാക്ഷൻ പഠിക്കുവാണ് ശരിക്കും ഇത് ആ യെസ് പറഞ്ഞോ വേൾഡ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലേ വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വേൾഡ് ഓഫ് കളർ ഓക്കെ വേൾഡ് ഓഫ് കളർ ഇക്കാര സി ബി എസ് ഇ ഇത് എനിക്ക് മാറി പോകും രണ്ടിന് ടോപ്പിക്കിൽ ചെറിയ പേര് വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ മാറി പോകും ഓക്കെ വേൾഡ് ഓഫ് കളർ അത് തന്നെ വേൾഡ് ഓഫ് കളർ നമ്മൾ ഇനി വേൾഡ് ഓഫ് കളറിലായിട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ വിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ പറഞ്ഞോ അതുവല്ലേ പിന്നെ കാണണ്ട പോയി നീ എന്നാടാ പറയണെ നോക്കിയടാ അവിടെ എവിടെയും കാണും പിന്നെ കാണാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ല ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റേ പിന്നോ മറ്റേ പിന്നല്ലടാ ഒരു എന്താ കുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ാണോ <laughs> ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> 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 ൂടെയുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ പ്രിസം വെച്ച് തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രിസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലാണ്ട് അഫീഫ് എടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഗ്ലാസ് ലാബ് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചാൽ മുന്നേ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കൈ മാറ്റിയിട്ട് എന്തെടുക്കുക പ്രിസ് എടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും പ്രിസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ആ യെസ് ആ ചോദിച്ചോ 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 ആ ചോദിച്ചോ ഫാത്തിമ നാസർ ചോദിച്ചോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ചോദിച്ചോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ബ്രില്യൻ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സാറേ ഈ പ്രിസം വെച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ച് പഠിച്ചേക്കുന്ന നല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ പിന്നെ എന്തിനാ പ്രിസം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നല്ല ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പ്രിസത്തിന് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അർഷാദ് ഈ പ്രിസത്തിന് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് പ്രിസത്തിന് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് അല്ലെ ഇതില് ഈ രണ്ട് സർഫസ് എങ്ങനെയാ ഏതോ രണ്ട് സർഫസ് പാരല അല്ല അതൊന്ന് തൊട്ടേ പിള്ളേരെ പാരല ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സർഫസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ മൂന്ന് സർഫസുകൾ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആണ് കണ്ട മൂന്ന് സർഫസ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ടോ എവിടെയാ ഇത് വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ ഈ പ്രിസം പഠിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിനും അല്ല ഫാത്തിമ നാസറെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലെ റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരല ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെ ഗ്ലാസ് ലാബിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാരല ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നും റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനാണ് ഗ്ലാസ് ലാബ് പ്രിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കണ്ടു പിടിക്കാനാണെന്നറിയോ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ പിൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു സൈഡിൽ പിൻ വെക്കും എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കും ക
ട്രയാങ്കിൾ സർഫസ് വേണം താഴെ വരാൻ കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് അതുപോലെ പ്രസ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുക നമ്മൾ മറ്റേതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ കൂടുതൽ എടുക്കുവാണേ കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ചയല്ലേ അതെ അഫീഫൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഫീഫ എവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കാം അഫീഫ് മൊത്തം പ്രശ്നം ഇന്ന് അഫീഫയുടെ പേര് എഴുതി വെക്കാൻ പോകാം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പിള്ളേരെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ എല്ലാരും വരച്ചോ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ബൗണ്ടറി വരച്ചോ എന്നിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിളിന് എന്താ പേര് കൊടുക്കാൻ അർഷാദെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി പേര് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല ഏ എടാ ഒരു ട്രാങ്കിളിന് പേര് കൊടുക്കടാ ഒരു മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വരെ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് വിചാരിക്കില്ല ഇത്ര വലിയ മണ്ഡലാണോ ഏ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു മൂന്ന് ലെറ്റർ ഏ അറിയില്ല ഓക്കെ നല്ലല്ലേ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം പേരൊക്കെ ഇനി എത്ര നാളെ എ ബി സി പി ക്യു ആർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മടുത്തില്ലേ ഓക്കെ ട്രാങ്കിൾ കെ ജി എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് കൊടുത്ത പിള്ളേരെ കെ ജി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ ആ കെ എഫ് എന്ന സൈഡിന് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഞാൻ ബോർഡിലും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും കാണാം കേട്ടോ രണ്ടും കാണാവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നില്ല പിള്ളേരെ ഞാൻ ഇതിൽ വരയ്ക്കണോ ഞാൻ മാറ്റണോ ഞാൻ മാർക്കർ എടുത്ത് വരയ്ക്കണോ ഒന്ന് പറയാവോ ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ അഫൻസലെ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണോ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിലും കാണാവേ ബോർഡിലും കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടിലും ചെയ്യാം അതെ ഈ കെ എഫ് എന്ന സൈഡിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഇതുപോലെ ആ പിന്നെ പി വൺ പി ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം പി വൺ പി ടു മുട്ടു സൂചി ഉള്ളവരെ ആ മുട്ടു സൂചി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലടാ ഒന്നുമില്ലടാ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരുന്നാ മതി ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ആ ഹരികൃഷ്ണ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണ അനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തിടാ വയ്യേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആരെയും ചോദിച്ചായിരുന്നെന്തെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു ഓക്കെ ഭീമാഷമേറെ വീഡിയോയും ഓഫ് ചെയ്ത് ഭീമ അവിടെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും ഏഹ് നല്ല സുഖമാണല്ലോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി ആയിരുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഒരു വിചാരം ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ ദേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലടാ മോനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കണേ ആദ്യം നമ്മള് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ബൗണ്ടറി വരച്ചു കാണുന്നില്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ കെ എഫ് എന്ന സൈഡിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇത് ഇതുപോലെ ഓക്കെ ആ കെ എഫ് എന്ന സൈഡിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് എല്ലാരും ഇത്രയും വരച്ചു വെച്ചിട്ടല്ലേ എല്ലാരും വരച്ചിട്ടല്ലേ ആ മിനു എല്ലാരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഡെസ്കിലേക്ക് താഴേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ചേ ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് വെച്ചേ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എന്താ രണ്ട് പിൻ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാൻ രണ്ട് പിൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ രണ്ട് പിൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 
ഓക്കെ എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ ആ കെ എഫ് എന്ന ലൈനിൽ കേട്ടോ ആ കെ എഫ് എന്ന ലൈനില് അല്ല കെ എഫ് അല്ല നമ്മള് ആ ലൈന് പേരൊന്നും കൊടുത്തില്ല അല്ലെ ആ കെ എഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് വരച്ചില്ല പിള്ളേരെ രണ്ട് ലൈൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ രണ്ട് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്ത് വെക്കാം എല്ലാരും ചെയ്താ പി വൺ പി ടു വരെ എല്ലാരും ചെയ്താ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പ്രസ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രസം അതുപോലെ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ വെച്ചാൽ അതുപോലെ വെക്കുക അതുപോലെ എടുത്തു വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ പ്രസ് ആ പിന്നെ രണ്ടും നോക്കുക എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ ആ എഫ് ജി എന്ന സൈഡ് കണ്ടോ കണ്ണടച്ച് ഒരു കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ആ എഫ് ജി എന്ന സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ജി എന്ന സൈഡിൽ കൂടെ എവിടെ നോക്കണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിനോട് ചേർന്നാണോ പിന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ സൈഡ് വേണം കേട്ടോ നോക്കാൻ ചെയ്ത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വേണം നോക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പുറ സൈഡ് നോക്കുക ഇപ്പുറ സൈഡ് നോക്കുക നീ ഏത് സൈഡിനോട് ചേർന്നാണോ പിന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റ ലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലാബ് ചെയ്തോടെ തന്നെ ആ രണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് എവിടെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ കാരണം ഇപ്പുറം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും അത് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല രണ്ടും നേരെ നേരെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ആ കെ എഫ് എന്ന സൈഡിലായിട്ട് നോക്കണം ആകെ തൂടി കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പിന്നെ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ മേ ഒറ്റ വരിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ പുറയിൽ അടുത്താൾ നമ്മളിങ്ങനെ തലയൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ കാണാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടായിട്ടേ കാണുള്ളൂ ഒന്ന് തലങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടാ അത് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് അതായത് ആ രണ്ട് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിലായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒരാളുടെ പുറയിൽ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആ കെ എഫിലേക്ക് നോക്കണം അകത്തൂടി ആ കെ എഫ് എന്ന സൈഡ് നോക്ക് കണ്ടാ അതിൽ ഒരാ ഒരു പിന്നിന്റെ പുറയിലായിട്ട് അടുത്ത പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് കാണിച്ചേരാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടെ ആ ഞാൻ ബോർഡ് കാണിച്ചേരാം ഞാൻ നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചേരാം ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ എങ്ങനെ കാണുന്നില്ലടാ ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആ അങ്ങനെ കാണുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ നാല് പിന്നെ ഒറ്റ ലൈനിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഈ നാല് പിന്നും നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പിന്നും അകത്തൊരു നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കും കണ്ടോ അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുക വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ഇനി ആ മൂന്ന് പിന്നു ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് കണ്ട പിള്ളേരെ അവിടെ പോയിട്ട് അടുത്ത പിന്നും വെക്കുക അപ്പൊ നാല് പിന്നും അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അഫീഫ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ പ്രസ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കാൻ മോളെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് ഒരു പണിയണേ നിങ്ങൾ ആ പിന്നിട്ട പൊസിഷനെ നമ്പർ കൊടുക്കണേ പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി ആ പിന്നു മാറ്റിട്ടേ ആ പൊസിഷനെ നമ്പർ കൊടുക്കും കേട്ടോ പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക പി ത്രീ പി ഫോർ അപ്പൊ ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ വിൽക്കുക നമ്മൾ സ്ലാബിൽ ചെയ്തോളൂ തന്നെ ആട്ടോ പിള്ളേർ ഒരു മാറ്റമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്ന് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നാലാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ നാല് പിന്നെ ഒറ്റ ലൈനിലായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഈ നാല് പിന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് തലയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി നോക്കണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ പൊസ്റ്റൻ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം പി വൺ പി ടു പി വൺ പി ടു ഈ മൂന്നാമത്തെ പിന്നു വെച്ചെടുത്ത് പി ത്രീ നാലാമത്തെ പിന്നു വെച്ചെടുത്ത് പി ഫോർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പിന്നെടുത്ത് മാറ്റുക പിന്നെടുത്ത്
അതായത് ആ പിൻ വച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡ് ആ പിൻ വച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡ് അങ്ങോട്ട് നോക്കും ആ പിന്നെ എവിടെയാണോ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ സൈഡിലേക്ക് വേണം നോക്കാൻ കേട്ടോ അകത്തൂടി അകത്തൂടി കണ്ടോ കാണാത്തവരൊന്ന് കൈവിക്ക് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് കാണാത്തവര് ഇനിയുണ്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ അൻസലിന് കിട്ടിയില്ലടാ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചേരാം ഇതിൽ കാണിച്ചേരാം ആ എടാ ഇതിൽ കാണിച്ചേരാടാ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചേരാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോളേ മനസ്സിലെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ക്യാമറ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കും അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ദേ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ദേ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നോക്കും ഒന്നല്ലേ എനിക്ക് ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ കണ്ടോ കേട്ടോ എവിടെ ക്യാമറ ആ ഒന്നല്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം രണ്ട് സൈഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി പോയി വരുമ്പോ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടായിട്ടേ കാണുള്ളൂ ഇപ്പറ സൈഡ് നോക്കുമ്പോ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കണ്ടോ അപ്പറെ ഇപ്പറെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ അപ്പറെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പുറകിൽ പുറയിലായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പുറോട്ട് പുറോട്ട് പോയി പുറോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ കണ്ടോ ആ രണ്ട് പിന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ ഇവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അതായത് നോക്കി കഴിയുമ്പോ ഇത് മൂന്ന് ഒറ്റ ലൈനിലായിരിക്കും കണ്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നാല് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് തോന്നും കിട്ടിയോ ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയോ ആ യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആ മനസ്സിലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എല്ലാവരും കാണിക്കോ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻ എല്ലാവരും ക്യാമറ കാണിച്ച് ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനും എല്ലാരും കാണിച്ച് യെസ് 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 സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇത് എങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ദേ എനിക്ക് ഇതുപോലെയാണോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആ ആ അറിയ എല്ലാരും കാണിച്ചോ എല്ലാരും കാണിച്ചോ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ അല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാരും കാണിച്ച പിള്ളേരെ എല്ലാരും എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആ ഇനി വച്ചോ വച്ചോ എന്താ പിള്ളേർ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ അബീന എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമല്ല നാല് പിന്നു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലൈനിലാണെന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾ ലൈനിൽ വെച്ചു ഏ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ആർക്ക് പറയാം ഇത് നാല് ലൈനിലും ഒറ്റ ലൈനിലല്ല അതാ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഓക്കെ ഇതേ അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ ഈ നാല് പിന്നു ഒറ്റ ലൈനിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ നാല് ഒറ്റ ലൈനിലാണോ അല്ല എന്താ കാരണം ആരാ നമ്മളെ പറ്റിച്ചേ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാരണം ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു വാട്ട് ഡ്യൂ ടു വാട്ട് ആർക്ക് പറയാം റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് ആ പ്രിസത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പൊസിഷൻ റിയൽ പൊസിഷനിലല്ല നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധി കൂടെ കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമേജ് ആ കണ്ടത് ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കിക്കൊള്ളിന് പിള്ളേരെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പി ത്രീ പി ത്രീ പി ഫോർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ
ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയവർ കൈ വെക്കാവോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയവര് ഫർസാന കിട്ടിയില്ല മോളെ ഫർസാന അഭിഷേകിന് കിട്ടിയില്ലടാ റോസ്മേരി കിട്ടിയില്ലേ ശരിക്കും ഇനിയുള്ള അഞ്ചു മിനിറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസ് സർഫസിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാ പിള്ളേരെ ഇത് എയർ അല്ലേ ഇത് എയർ ആണ് അല്ലെ എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ എയർ ടു ഗ്ലാസ് അല്ലെ അതായത് റെയർ ടു ഡെൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെയർ ടു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതാ ഇവിടെ നോക്കോട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ വരച്ചാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സർഫസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റെഡ് ലൈൻ നോർമൽ ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയോ ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതാണ് ആ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മടുത്തോ പഠിച്ച് മടുത്തോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ച് മടുത്തുന്നുള്ള കൈ വെക്കെ അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇല്ല ആരുമില്ല കൈ വെക്കുക ഇതാ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറ ഇതിന് കേൾക്കാൻ ത്രാണിയുള്ളവരെന്ന് ഇതിന് കേൾക്കാൻ ത്രാണി ഇല്ലാത്തവരെന്ന് കൈ വെക്കെ എങ്ങനെ റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടി ഞായറാഴ്ചത്തെ കേൾക്കാൻ ത്രാണി ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതിലും ഭേദമല്ല ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെ ഒരു ഇച്ചിരി പോയാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റീസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു സാർ Thank you sir. Thank you sir. Okay.